求订阅。张首相送十吨金牛，叩请刘天师出山，测算天机，福泽山河，勘定国运。元始安镇，虎高万灵，左射右计，不得忘记。七杀之体现实在即，千年一遇的机会绝不可以错过。嗯，天使，这枚天使之心是由全球最顶级的倔强打造，想必林欢欢小姐定会非常喜欢。凡哥，你轻点嘛，你弄疼人家了。欢欢。你皮肤好滑呀，摸起来好舒服啊！南哥，你好厉害啊！啊，你好骚啊！讨厌吧，凡哥！吕子，欢欢，你，你欢欢，吕子。谁让你新来的？没长脑子吗？哟，还天使之心啊？两元超市批发的吧？凡哥给我买的戒指，可值一百万呢。哼，刘一泽，你还是个男人吗？这么润的女人，五年了，居然还是个处女。凡哥，人家第一次给了你。你以后可要好好对人家。刘欢欢，你破了，走，赶紧滚！呀、啊、呀，痛痛痛！啊、刘一泽，你竟敢对我动手，我要把你发配到工地搬砖！林欢欢竟然不是处女。那就不可能是七杀之体，莫非是天机算错了？属下这就派人让林欢欢和木凡二人永远消失。属下这就派人让林欢欢和木凡二人永远消失。当务之急是找到七杀之体。天师，天师。可算出七杀之体出现时机，三天后，就在芙蓉村。教抗心暗，其心不泯；芙蓉有难，难在七杀。拿你个头啊！搬砖就给我好好搬砖。难道是他？此女八字凶险，有五鬼护体，加上处女之身，此等命格古怪之人，我从未见过。下家千金夏林，糟糕，天机阻断。七杀之体的位置发生了改变，这是大凶之兆。难道他真的是七杀之体？夏总，请留步。我看夏总面相，近日恐有血光之灾。夏总，请留步。我看夏总面相，近日恐有血光之灾。你放屁！你是不是经常感觉两条小腿酸痛，腰部肿胀？就算没有走路，也疼痛难忍吧？你怎么知道？我看夏总面色发白，气息短促贫瘠，怕是经脉堵塞，气血不畅。应该是
，应该是什么？大姨妈要来了。柳一泽，你敢耍我？敢欺负夏总，给我揍他！夏总，夏总。干嘛呢？哦，刘一泽，你给我放开夏总！别停，玲玲。小心！要不是刘一泽，我就被砸死了。他就是运气好。我还是想想七杀尸体在哪儿吧。刘一泽故弄玄虚，装神弄鬼，限公司做开除处理。这个、决定我不同意，玲玲。玲玲，从现在起，刘一泽就是我的私人助理。走，好机会，用传天符试一下。除了私人秘书，我还需要你当我男朋友。抱歉啊，夏总，我出来混吧，只卖艺不卖身。<笑>你想多了，我爸呢一直想撮合我和慕凡，我需要你来当挡箭牌。下周我奶奶寿宴，你来一趟。成交，刘一泽，你，刘一泽，你干嘛？夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，夏林，扶不起的废物！下周就是夏老太君的寿宴，你到时候过来一趟。铁氏，夏林是七杀之体吗？不确定，但还在夏氏集团。那夏氏集团不是将您开除了吗？无妨，夏老太君的生日宴，会有一出好戏上演。慕凡送玉如意一副，愿夏老太君事事如意，事事顺心。<笑>好啊，有心了。<笑>这个慕凡不错呀。难怪你总是提起他。刘一泽，宴会马上开始了，你没带礼物，拿着。这不好吧？妈，木凡呀，品行端正，为人谦卑，将来呀是照顾我们玲玲的人。啊，奶奶，介绍一下，这是我男朋友，晚辈刘一泽。这是金凤堂的镶金玉镯，祝夏老太君福如东海，寿比南山。好，好，好，小伙子长得帅气，又会说话，我们玲玲眼光一向很好啊。慢着，这副玉镯可不是刘一泽买的。
什么意思？我是金凤堂的店长，昨天是这位女士从店里买走了这副金玉镯。刘一泽啊，你不会还想狡辩吧？哼，靠女人吃饭的小白脸儿，还想入赘我们夏家？哼，被戳穿了是吧？谁说我没有准备受理？你们睁大眼睛，好好看着。这个龙凤戒寓意着龙凤呈祥，百家兴旺。也同时呢，祝愿您的子孙可以男子如龙，女子成凤。好，好，说得好。我看这又是在地摊上买的吧？<笑>这个呢，也是出自于金凤堂。嗯、我从未见过这枚戒指。我就说是地摊货吧。但这戒指确实是金凤堂出品，而且是由最高级的匠师打造。像这样的戒指，全是不超过三枚。不可能，他一个穷小子，怎么可能买得起这么贵的戒指？欧阳大师的每件作品都是重金难求，当今门工巧匠第一人。赵老头子这么出名啊！上个月还找我重金求子来着，算你运气好。啊啊啊！妈，妈，妈，妈，奶奶，奶奶，妈，奶奶，妈，妈，夏老太君，这是中邪了呀！中邪。我听说中邪好像需要什么东西冲洗，这样才能去除邪气。冲洗？要不给夏家寻一个夫婿入赘，兴许能冲走邪气。嗯，我觉得木凡就挺合适。刘一泽，刘一泽。哎，入赘的事儿别想着我。谁要你入赘了？你不是董先锋水相术吗？快看看奶奶怎么了。玲玲，别胡闹。一个外人，他懂什么？一个只会捏脚的骗子，怎么能碰老太君？他这可不是中邪，是被人下了套。姓刘的，你别信口开河，到时候耽误了老太君，你负得起责吗？再说的详细点。夏家宅子后方有一栋空楼，左右没有任何依靠物，在风水上这叫白虎白尾煞。有人利用他来迫害老太君，有没有办法能治好奶奶吗？那我试试吧。你干嘛长我头发？老太君阴气压身。需要男子的阳刚之气，方能去除阴气。那你干嘛不拔自己的？老太君身子虚弱，阳气不能太重。刚好你又虚，阳气重缺，你是最合适的。哦，嗯、啊，你才虚呢。妈，醒了。奶奶，我这是怎么了？浑身一点力气都没有。喝了这碗药，老太君的症状自然就消失了。妈、啊，奶奶，妈，夏家跟你没完，我给他陪葬。刘一泽，老太君要是有什么事儿的话，夏家跟你没完。
。放心，老太君要是醒不来，我给她陪葬。你死定了。妈，你醒了。啊，玲玲啊，小刘真的有本事呀，要不就叫他入赘吧。啊？什么？气死！这个刘一泽还真有点道行，能破我的风水局。哼，道长。现在情况和之前说的不一样啊！我看这个道长也没什么本事嘛。<笑>我跟道长说话，你插什么嘴？对不起嘛，房哥。现在夏家居然想将夏林嫁给刘一泽，道长，你咽不下这口气啊！无妨，无妨，无妨。啊，区区一个毛头小子，弄点相处皮毛而已，跟老夫我比起来，可差远了。我要他死这办法果然有用。玉老道的功力，导航，那姓刘的小子岂是我的对手？道长的本事，天下第一呀、啊！除非那位传说中的天师出手，否则谁也救不了刘一泽。奇怪，这是要让我死呀？竟然有人敢把主意打到本天师头上！他还在挣扎，道长，你快想办法！好、哦，行，逃不出我的五指山。天师，你还好吧？无双志，祸不单行。老祖宗说的话果然没错。要不是天师您实力受限，否则怎么会受小人算计？风水相术，本就是逆天而为。舞弊三缺，必犯其一。我刘一泽犯了命缺，这辈子注定短命，怪不得他人。想要逆天改命，只能找到古籍中所说的七杀之体。看样子，那小子是用尽了全部生命力，打算借此一搏，但是他失败了。道长的意思是，姓刘的小子，命不久矣。哈<笑>，老夫啊，最近做法阳气过剩，需要滋补滋补。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
这碍事的家伙终于消失了。夏董，玲玲，你们怎么会在这儿？别叫我玲玲，尤其是你慕凡，我听着恶心。不是这样的，玲玲，你听我说。听你说什么呀？听你说如何滥用法术，如何草菅人命。刘一泽，你怎么没死啊？早上番茄酱吃的有点多，啊，想吐啊！明明连气息都没有的人，怎么可能还活着？别试了，你的法术被我破解了。夏老太君的风水局是你设的吧？奶奶的事儿竟然是你干的！夏老太君的风水局是你设的吧？哼，入秀未干的小子！道长。你干了什么？我就是点了你的穴道，废了你的功力，叫你这辈子都不能再做坏事。你吴一泽，你竟然敢装死炸我！莫凡，你太令我失望了。夏董，你听我解释。奶奶的事竟然是你干的？不是我，都是这个牛鼻子老道干的，和我没有任何关系。你这个混账东西，赶紧给我滚！我不想看到你的脸。呃今天败在一个小娃子手里，刘一泽，你个王八蛋，坏我道行，废我功力，你太歹毒了！我回去找我师傅，把你办了。坏我道行，废我功力，你太歹毒了！莫凡，莫凡，你想我了吗？我从地狱回来Drown it away from the start to the end, and to sail in a way when nowhere was to stray. Come and take my all away, so. From the start to the end, and the world seems so pale and blue. Run away, sail away. 抱歉，不方便。你想要报复刘一泽吗？手，你弄疼我了，林欢欢，你还要自甘堕落下去吗？我可以给你复仇的机会。你要我报复莫凡？你想清楚了，造成你痛苦的不是莫凡，是刘一泽。你想要复仇吗？想。只要你跟着我，我可以给你如愿以偿的机会。你要干什么？刘一泽，你会风水相术，你说，定在哪儿？这可是住宅项目，你确定在这儿？你们觉得呢？你确定？刘一泽把小区选址定在了墓地对面。也不知道他怎么想的，居然说那是风水宝地。这倒没说错，墓地嘛
，自然要选在风水不错的地方。只是，哼，这卖房子又不是只看风水，他这是在自毁长城，想滚出下市。最近好多人请假，工人们好像都不太愿意上班呢。谁让工地对面就是墓地，太不吉利了。大家都在问这房子建好了，到底是给活人住还是死人住啊？做好你自己的工作，剩下的事儿不用你操心。哼，我看到时候一套房子也卖不出去，你们要怎么收场？穆总，天太热了。好几个工人闹情绪了，咱们停工休息会儿吧。闹情绪的工人今天工资减半，其他人继续干活。穆总好狠的心呀、啊！你怎么在这里？我可是夏总的洗脚工，自然是夏总在哪儿，我就要在哪儿喽。姓刘的，你别得意。七杀之体明明就在此处，到底是谁？不是李工，吃老子豆腐，流氓！七杀之体总共出现三次，芙蓉村、夏家寿宴，还有就是这里。芙蓉村和寿宴，他都在场。莫非是莫凡？哎，你干嘛？你卷纸掉了？神经病！也不是莫凡。哎，地里挖出东西了！我是让你凑近看看，哎呦，啊，哎呀，哎呦，哎，这宝贝价值连城啊！茅坑里的臭石头有什么可稀罕的？这个石头有什么秘密？等一下就知道了。喂，不是说研究石头吗？别急嘛，我看你分明就是怕牛皮吹破了。所以才一直不敢开石，你不开，我替你开。你干嘛呀？谁也别拦我！万事小心啊，穆总，千万别想不开啊，穆总。哼，我就不信了，我现在就把这石头开了。哎呦，什么味儿啊？这么臭！算了算了，真有个傻子跟石头过不去啊！你耍我！咦，这块石头居然切出玉来了！什么？这玉市场价也就三到五万左右，不能吧？你再看看。哼，你不会以为真有宝贝了吧？这块玉品相就是一般，听到没有？但是，这玉石为什么会出现在这里？小兄弟，你怎么看？这种汇集了地脉灵气而成，将整块地界都当做温床。说简单点，你等着好了。这里有玉石，哎，这里也有，这里这里。哦，我明白了，这里是玉石的原始产地。这次公司发现玉石，让公司股价翻了好几番。玲玲，你做的很好。是刘一泽项目位置定的好。嗯，莫凡，你做的也很好，为集团做事都是应该的。某人明明除了偷懒，什么也没干，乱讲。第一块玉石就是我开的呢。哈哈哈，好了，你们都先下去吧，莫凡留下。莫凡啊，你。还想入赘我们夏家吗，夏总
，我自然是愿意的。愿意，愿意可是给你机会，你没把握住啊！为什么还要害老太君？我真的是无辜的。够了，我不想听你解释。只要你做得好，我会给你和夏玲创造机会，让你顺利入赘我们夏家。你考虑考虑。夏董让我们来取一批古董，这种事情为啥非要我陪你过来？毕竟是汤教授，你来比较合适一些嘛。玲玲，咱们俩有时间应该多交流交流，这也是你爸的意思。别闹我爸呀我，还有我跟你不熟，别叫我玲玲，叫我夏总就好了。到了，我们走吧。二位来啦！刘一泽，你怎么在这里？我能下回算的吗？算到你对我老板图谋不轨，还不过来保护一下我老板？你怎么在这儿？我能下回算的吗？算到你对我老板图谋不轨，还不过来保护一下我老板？那还不赶紧给老板让座？今天啊，我喊小刘来帮我看样东西的。刚刚收了五个盒子，我还没打开看呢。各位有没有兴趣猜猜看？这个我也不懂哎。我也是。汤教授的邀请自然不能拒绝，但我有个要求，我要和刘一泽比一场，看看谁选的盒子里的东西更值钱。你想赌什么？谁赢了，谁就有资格给夏林捏脚。谁赢了，谁就能替夏林捏脚。拜托兄弟，咱们能不能有点追求？如果我赢了就可以。你们俩的比试，凭什么拿我当赌注？这样好了，你要是输了，就给我离开夏令。那要是赢了呢？我替你捏脚一个月。我虽然比较喜欢让美女捏脚，你的话，勉强凑合吧。别以为你赢定了。人外有人，天外有天。我看穆总对古董还是很有研究的。这么有把握？怎么害怕失去我这个男朋友？我只是不想看到你灰溜溜的从公司里滚出去。那看来我得加把劲儿了。这样好了，<笑>这个盒子算我的，其他四个都是你的。只要这四件盒子加一起的总价值超过这一盒，就算你。你很狂啊！一盒赌四盒，这风险会不会太大了？<笑>小刘有信心是好事儿。这小杯子造型独特，别具一格，是个好东西。这串手链很有来头，我给的价格是两百万。两百万？哼，刘一泽啊，你还怎么跟我比？空的，前两盒已经非同凡响，就算第四盒也是空的，你也输定了。金光闪现，天降祥瑞，至宝出世的好征兆，好别致的玉牌。我从事古董业四十年，还从来没有见过这么好的玉，这还有价值
，这种宝物有价无市，至少值三千万。<笑>可惜啊，刘一泽，看来连老天爷都站在我这一边。早说让你解释一点，现在怎么办？先别急嘛。我的盒子还没有开呢，我那枚玉牌可值三千万，拿什么和我比？你凭什么？开盒。我还以为是什么呢，原来是颗珍珠啊。不行吗？这只是一枚最普通的珍珠，最多只有五块左右。刘一泽，你输了。装神弄鬼，愿赌服输，赶紧给我离开夏陵。别说穆总不仁义，这是十万块，赶紧滚。够了，穆凡。这轮不到你指手画脚，一则是我的人，想怎么样我自己决定。那我静候佳音。你疯了，刘一泽！既然已经输了。现在抱怨也无济于事。谁说我输了？我赌的明明是这个盒子。故弄玄虚，刘一泽，你不会是输不起吧？高禅文妙道，行作人天师。这不会是钱太天师的盒子吧？没错，老爷子当年寻找七杀之体的盒子。居然在这里遇上，一个死人的破盒子还能比得上我的玉牌？哼，小小鼠辈竟敢对本天师不敬！老老老老天师，老天师恕罪，老天师恕罪。哎，老天师恕罪，这确实是独一无二的珍宝啊！那这场比试，应该是刘一泽赢了吧？能发现这盒子的秘密，小刘真是厉害。看来我不用走了吧，夏总？愿赌服输吧。你休想！吴凡。你想耍赖？不是的，老天师，不是的，老天师，不是的，老天师，呃，不是的，老天师虽然你通过了试炼，但面对刘一泽，你仍旧没有胜算。无论是刘一泽还是木凡，我要慢慢的击溃他们，一点一点的折磨他们。你去吧。是。未确认。夏灵就是七杀之体、啊，恭喜天师！现在离逆天改命就差一份天才地宝了。王瑞，九转玉灵芝有消息了吗？属下已派人四处打探，但暂时还没有消息。怎么？难道是九转玉灵芝的消息？不是，却是，是夏小姐她被绑架了。这群保镖是干什么吃的？放心，夏董。
，对方应该只是求财，不会伤害玲玲。你看看吧，这就是绑架玲玲的人。欢欢，怎么，你认识？哦，不认识。我记得，好像是刘一泽的前女友吧？刘一泽。夏氏集团的夏总，可真是难得一见啊！要钱好说，给你三百万，不过可以在家。我可不要钱。我们好像没见过吧？<笑>您是没见过我，可是我耳边很长一段时间都是你的名字，夏玲，夏玲，夏玲，夏玲，你到底想要干什么？我要你的命。住手！这么快就有人来救你了，夏玲啊，我可真羡慕你，怎么就没有人来救我呢？我想，我们之间一定有什么误会。这里就没有误会。林欢欢，你要干嘛？哟，这不是凡哥吗？咱们可是好久都没见了呢。住嘴！林欢欢，我和你没有任何关系，快放了夏玲。<笑>没关系，你在床上的时候可不是这么说的。夏玲，你千万别听他乱说。林欢欢，这是你和木凡两人的恩怨，不要把夏玲扯进去。对，别伤害夏玲。那，你过来替他。好，那你别动他。啊、刘一泽。啊那你过来替他，我好，那你别动他。呃、刘一泽，你看到了吗？慕凡这个男人，他嘴上说着爱你，实际上他只爱他自己。你误会我和慕凡了，我不在乎，我只想看到血流成河。林欢欢，我这就把慕凡交给你。我的法术居然失效了，不对，是林欢欢背后有高人，在抵消我的法术。放开我！放开我！放开我！木凡！木凡！今天就先到这里吧。中了这一刀，我看他也活不过明日了。也是，我们跟丢了。对方有个精通相术的高手。行，我知道了。你先出去。是。嗯、糟糕，刀上有毒。夏令，振作点，坚持住。刀上用的是春药，是为什么不直接下毒杀了夏玲？毒药好解，春药难解，请师傅指教。刘一泽有五弊三缺缠身，而夏玲是七杀之体。倘若没有九转玉灵芝，刘一泽要是敢碰夏玲，他必死无疑。混账东西！我让你做点事情，为什么每次都做不好？我也不知道刘一泽他够了，每次都拿他找借口，居然还抛下夏玲跑了。你让我怎么把夏玲托付给你？怎么让你入水下降？怎么不服是吗？我姓穆，我姓夏。你个混账东西，<笑>居然还跟我顶嘴！我妈姓穆，我叫穆凡。你给我滚！
，看来对方很了解我，因为我中了五弊三缺，受天官限制的事情都知道。春药啊，不救，夏林怕是要欲火焚身而死；救了，我会因为七杀之力暴体而亡。我不入地狱，谁入地狱呢？谁叫我是最强天师呢？忙了大半天，要不说点力气回来？算了，本天师也不想趁人之危，你就好好睡一觉吧。哼，这个呆子！行了，你出去吧。不要烦我了，出去。你也出去。那我出去了。你敢出去哭吧，别憋着了。我爸在楼下呢，你怎么上来的？这怎么会拦到我？我可是天师啊！什么天师？我看你就是个流氓。你能治好玲玲的脸？当然。你一个外人，我凭什么相信你？爸，玲玲，爸，他也治好了奶奶的病。玲玲，这不一样啊！他不过会点歪门邪道罢了。爸爸怎么可能放心把你的脸交给他呢？爸，别说了，玲玲，你放心吧，我在京城请了有名的萧神医过来。哦，萧神医啊。对，这萧神医有修复鬼神之才之能，治好玲玲的脸，必然不在话下。来人，请萧神医。萧神医来了。嗯，这就是女儿。对，这位是。这位是。这位，萧神医，为何行此大礼呀、啊？那这位是，萧神医，为何行此大礼呀、啊？他大,大爷的，天师怎么会在这里？行了，起来吧。刘医生，你放尊重点这位可是萧神医，不知在下可否说话？说呗。闭嘴，萧神医，就拿这儿当自己家一样。夏总，夏总，幸会，幸会。不知道是夏总看病，还是夏总看病？这是生二胎，还是生三胎？顺产还是剖腹产？你放心，有我夏萧神医在，保证父子平安。我看萧神医昨天晚上应该是喝大了，我带他去醒醒酒。走走走走走，照顾好孝顺。真能父父子平安。哎哎，肖神医，你怎么变成这样了？啊，这是我自创的醒酒药，喝完立马醒酒，只不过略微显得有点肿。这只是一点肿吗？照我刚刚说的，别暴露我的身份。天师放心，萧神医，妥妥的。不知小女的脸
可否？小事一桩，只要我写一副方子，保证药到病除。嗯，好。只要令尊按着方子抓药，保证药到病除。萧神医果然气度不凡呐！我夏某万分钦佩，我夏某愿意送上两千万。两千万？呃，我作为神医，一不为钱，二不为利。三不为美女，不要拿这些俗套的东西来侮辱我夏总，什么事儿啊？这么早把我叫过来？走吧，陪我出去一趟。老板，这多少钱？这个茶壶三千。哦，造型还不错。爸。玲玲，你怎么又把他给带来了？我带男朋友来，怎么了？这多少钱？九转玉灵芝似乎就在这附近。哎，这个茶壶不错呀。嗯。怎么样？啊，不错，不错。老板，我们也算是有缘分。您要是喜欢，三千块钱拿走。三千块钱？我看这壶啊，最多值五百。老板。你这也太狠了吧！我这一点利润都没了。哎，两千，我再拿你一把梳子总行了吧？行行行。嘿嘿，玲玲啊，你眼光真好，这壶啊市值起码两万。要不是你小子，我五百就拿下了。算了吧，走吧。哟，夏总，嘿嘿嘿，哟，夏总这物件儿，最多值个五十。钱老板，你这话什么意思？哟，夏总这物件儿，最多值个五十。钱老板，你这话什么意思？我的意思是说呀，这夏董事长啥时候喜欢上这个？掉色的茶壶，这老虎也有看走眼的时候。哎，你这可是个好东西，一个破茶壶有什么了不起的？一会儿我给你看看好东西。今天买的梳子不好吗？我以为啥稀罕物件，不就一破梳子吗？玲玲，不懂就别乱说话。要不就让钱老板看看这梳子如何？这人的手好冰啊！要不钱老板看看这梳子到底如何？还挺有分量，不过呀，我看这也就是刷了木漆的铁疙瘩。哼，我早就知道。哎哎，二位何必着急呢？真正的宝物就在眼前，可别丢人心眼了。好香啊！这铁梳子怎么会有香气呢？这是一把木质木梳，而且呢，还是用最顶级的乌木。乌木。啊，这梳子我感觉做工还可以，要不五百让给我？啊，这。
这梳子，我感觉做工还可以，要不五百让给我？我可没说要卖。两千，五千。八万，就八万。两百万，你疯了吧？两百万，年轻人不要太得寸进尺。两百万就两百万，两百万也不卖。哎，你耍我！秦老板，这么大一块乌木的梳子，市值起码两千万，区区两百万，秦老板未免也太小气了吧？两千万！哎呦，我这猪脑子，两千块就卖了。小兄弟好眼力，这种宝贝都让你淘到了。这小兄弟好眼力，这宝贝都让你淘到了。钱老板谬赞。要不要跟我比一场？比什么？财神鉴宝会，咱们去那儿比比。怎么个比法？没空，回家烧饭洗衣服。哎，别走，别走！听说鉴宝会上会出现九转玉灵芝。九转玉灵芝，九转玉灵芝有造物生骨之能，夺天地造化而成，是万年一遇的奇物。嗯，没兴趣，走了。启禀天师，财神鉴宝会确有传出九转玉灵芝的信息。你现在去，以天师的名义，让他们交出九转玉灵芝，千万小心，我有种不好的预感。启禀天师，财神鉴宝会确有传出九转玉灵芝的信息。你现在去，以天师的名义，让他们交出九转玉灵芝，千万小心，我有种不好的预感。是。喂，夏莲，什么？你说夏董被钱老板带走了，要去参加鉴宝会？夏老板，今天的藏品您可是十拿九稳。嗯，没问题。这拍卖会人挺少的呀。我们财神鉴宝会，只与有缘人。夏玲，不是不让您来吗？我爸非得拖着我过来。说一定要看看九转玉灵芝长什么样子。等下要是有危险，你就赶紧跑，不要管我。等一下会有什么危险呢？这，哼，夏董，居然在这里见到你，小兔崽子。莫凡，你怎么在这儿？鉴宝会可是专门请我，还有这位大师到场。莫凡。你怎么在这儿？鉴宝会可是专门请我，还有这位大师到场。哼、嗯！这位看着眼熟啊。你不是能掐会算吗？怎么算不出我是谁？阁下黑衣一身，遮住真容，藏起三魂，捂住七魄，看起来英气森森。我就很担心啊，阴气过盛，便血不畅，容易得痔疮。牙尖嘴利。各位，咱们财神鉴宝会现在正式开始。不是说有九转一灵芝吗？在哪儿呢？各位别急，马上就呈现上来空的，这是在耍我们吗？里面有三张卡片
，鉴宝会有三个名额，获胜者将会得到九转玉灵芝。我要一个，给我也来一张。爸，一张票价二十亿。二十亿？你们这是在抢钱吧？一旦入局，不得反悔。那也给我来一张。小兔崽子，就凭你！再说了，你哪来那么多钱啊？夏安国，今天我一定要让你输一次。夏安国，今天我一定要让你输一次。你，各位，财神鉴宝会正式开始。嗯、妈。我赌上一切，一定要让他后悔。大师，现在都靠你了。第一项比试，鉴定藏品是真是假，答中的加一分。这件东西我可不懂啊假的？你怎么知道是假的？因为正品在我家。吹牛！大师，是真是假？假的。第二项比试，鉴定藏品是真是假，答中的加一分。这我又不懂瓷器呀、啊，这也是假的，假的，假的，假的，假的，假的，还是假的。你怎么知道？这四件藏品全都在你家，你家这么有钱吗？是啊，每一件藏品我都认识，真巧。天机气运都没有被人改动。说明没有人在背后捣乱，这种顺利实在让人很不安心啊！小兔崽子还找个大师，认输吧，夏董，你输定了！哼，笑话！看来你爸和莫凡的关系不一般呢、啊。看来你爸和木凡的关系不一般呢、啊，大师，再这样下去，很难赢过夏安国啊！放心，他们必输无疑。我要让他输的彻彻底底。下面一项，谁能让这盆草现场开花，就算谁赢。呵呵呵。开什么玩笑？让草开花？不可能！一泽，这能做到吗？常人做不到。但是如果用风水相术，或许可以。但当真有人从中作为？看来这个鉴宝会恐怕是为了我举办的。既是冲我来的，何必躲躲藏藏？刘一泽，你敢对大师不敬？大师可是鉴宝会的贵客。什么大师？依我看来，不过只是一个只会耍阴招的小人罢了。啊啊啊啊西方之神，号令，封来！这侯浩云呀、啊
，我刚刚发生了什么？刚刚发生了什么？这头好晕呀、啊！你们刚刚中了迷魂烟，稍有不慎，就会被人控制。哼！看来这里根本没有九转玉灵芝，鉴宝会不过就只是一个幌子。现在知道，会不会太晚？不会啊。我倒觉得刚刚好呢，死到临头了，居然还在嘴硬。为什么我会有一种似曾相识的感觉这，这是怎么了？大家被坏毒控制。哎，明香一个，给大家争取到时间，赶紧撤。想走，你走得了吗？木凡，你疯了！没想到木凡潜意识中最恨的人竟然是你，夏安国。你，你对他做了什么？他只是睡了，没事就好啊。这是造了什么孽呀？刘一泽，今天你们谁也别想走。刘一泽，今天你们谁也别想走。就你一个人能护得了谁？一人多是吧？此地已经完全被我掌控了，你谁也联系不上。人为还挺周全的。此地天际已经被我隐去，神不知鬼不觉的将你杀掉，没人会知道。想杀我，何必搞这么复杂呢？刘一泽，我就知道你想套我的话，在这个世界上。没有人会比我更懂你。我更好奇你是谁。你若死了，便知道了。刘一泽，今天就是你的死期。刘一泽，今天就是你的死期。天地借力，乾坤剑法。什么？犯了五弊三区的天规，你居然还有实力！我这人吧，命太硬了，老天爷不收的。给我动手！大人，动不了。定身咒。定身咒，你什么时候施展的阵法？我知道了，是银针。原来刚才在熄灭迷香的时候，你就留了一手，用银针已经布置好阵法。你的手下现在都动不了了，认输吧，刘一泽。没想到你还有这一手，不过你还有多少实力？我这没什么实力，不过欺负欺负你还是够用的。深受五弊三区的天规限制，加上对天气的窥探，你的大限将至。我会慢慢等，等到你生死道消的那天。奇怪，他是怎么逃脱定身阵的？除了我以外，不可能再有人能自由活动。爸，喝口水吧。你都在这里坐了一夜了。哎呀，玲玲，你这么聪明，我想你已经都明白了吧？木凡，是您的私生子。是吗？他
他一个人把穆凡抚养成人，我谢安国这一辈子，为了夏家，为了夏氏集团，包括从孤儿院把你领养回来，我从没有后悔过。唯一对不起的，就是穆凡和他母亲。没事儿，爸，我们都是一家人。玲玲，爸爸想求你一件事。你能答应我吗？爸，您说。我想让你嫁给穆凡。夏总，你这大婚喜事，你还瞒着我？我的婚事需要告诉你吗？不是你让我做你男朋友的吗？你男朋友都不通知。自己跑去当新娘了。我们只是合约情侣，在这之前，你只不过是我的一个私人助理，请你不要忘记。好，你这么说是挺有道理的。那就祝夏总新婚娃儿早生贵子，百年好合。夏总，不好了，夏总。到底是怎么回事？集团怎么会亏空那么多钱？钱都去哪里了？爸，你消消气。消气消气，我怎么消气？现在正是集团资金周转的关键时期，钱却不翼而飞了。二十亿，二十亿呀、啊！木凡，你不是在养伤吗？怎么在公司？当然是来看戏了。木凡，你不是在养伤吗？怎么在公司？当然是来看戏了。看戏？二十一呀，木凡，你说句实话，当时去剑本会用的二十亿，是不是农业公司的钱？不错，这二十亿确实是我拿走了。你为什么要这么做？啊？当时是不是我已经答应你，让夏玲嫁给你？到时候那样顺理成章，你们两人就能在一起结婚了，你就能继承夏家的股份。为什么要这么做？太晚了，爸。钱我都已经捐给孤儿院了。无论如何，夏氏集团您是留不住的。你。爸，爸，夏总这个情况还需静养。爸，您终于醒了。我睡了多久？两天两夜。我还以为你，我以为以后再也见不到你了。老别哭了啊！爸没事。公司怎么样了？公司亏空太大。没有一家银行愿意帮我们。罢了，罢了。爸，银行说让我们明天必须做出决定。在这里待了这么久，真要走了，还真舍不得。夏总啊，怎么了，李工？大家都听说了，说集团。干不下去了，要破产了，您和夏董都要放心。集团有银行担着，不会垮，你们都能继续正常上班。只不过，我和夏董可能就离开集团。那夏总有什么需要我帮忙的，您尽管吩咐。谢谢你。你怎么会在这里？从今以后，我就是夏氏集团，我是刘氏集团的新任总裁。女人，给我按脚。
，你怎么会在这里？这的装修风格还是蛮不错的。女人，我很欣赏你的品味哦。我问你话呢，你怎么在这儿？经理说话，注意一下你和我态度。现在呢，这是刘氏集团。我现在呢，是刘氏集团的总裁，是这间办公室的主人。如果你不跟我好好说话，我就打你屁股！臭流氓！这现在是刘氏集团。你哪来这么多钱，买得了夏氏集团？谁说我买了夏氏集团？你刚才说的，我是买下了整个银行。没想到刘一泽真能买下了整个银行，居然是为了保住夏氏集团。莫非他真的对那个叫夏玲的女子动了凡心？依属下看来，刘一泽确实动了真心。五弊三缺的时限快到了，刘一泽这个短命鬼，大寿将至，居然还有心思泡妞，实在不好说，是他心太大，还是不要命了。不过，无论他怎么挣扎，在命运啊，不，在大人你面前，都是徒劳。哼，行了，先下去吧。是。九转玉灵芝，传闻每千年才能生长一寸的天才地宝，经历了九千九百九十九年，方能化腐朽为神奇。有九转玉灵芝在手，他刘一泽就算再强，他也翻不了身。启禀大人，人带到了、嗯，人带到了，要怎么处理他？你想怎么处理？欢欢认为，不如让他活着，活着才是地狱，而死不过是一种解脱。嗯、既然欢欢还在地狱、嗯，就不能让他活得太轻松。欢、嗯、欢、嗯，你听我说，都是我不好，求求你，饶了我吧！过早。大人，再这样下去，他会变成白痴的。哼，求求你，放了我！放过你？当你把我丢给那个死道士的时候，你怎么不想想放过我？这世间有很多的苦命人，但你木凡不配。放了我，我愿意为你们做任何事情。那正好，还真有件事情需要你去做。夏总，好好工作，别偷懒啊！我盯着你呢。那你说，我把你扣在这里，压榨你，你的未婚夫没有什么意见吗？我和木凡本就是假结婚，借婚约的名义让他进入我家的家谱，能够拥有夏氏集团的合法继承权。现在整个夏氏集团都没了，那还有什么好说的？那你最近有看到他吗？好像没有，怎么，找他有什么事儿？爸，我在工作呢，让我回家。行，我现在回去。不想回去。我爸找我有事情。我看恐怕找你的，不是你爸爸。大人，用傀儡术控制夏安国，就能把夏灵叫回来吗？自然不能，我们要屏蔽天机，刘一泽自然也算得到。那大人的意思是，我就是在这里等着他，让他回来找我。万一他派人包围别墅周围怎么办？不会的
，刘一则低调。作为天师，只会更加低调，否则会干扰到天机预测。所以刘一则一直以来，为什么不以天师的身份示人？那岂不是空有一身本事，却不得不藏拙？这就是风水道术的利弊之处。虽有夺天之能，但也深深陷于这天地的规则之中。那您？我自超脱于世间，却又困于这天地之中，所以刘一泽想要演算我的真身份，恐怕到头来也只是白忙活一场。恕属下冒昧，想问一问，大人，您想要究竟什么？我想要。刘一泽，你果然来了。毕竟你都挑衅上门了，我要是不来，岂不是太不给你面子？哦，抱歉，你现在连脸都不要了。死到临头了，你还这么嘴硬，五弊三缺的感觉很痛吧？你还剩几天可活呀？一泽，他在说什么？抱歉，没事的。都快死了，还要担心这个女人？夏玲啊，你可真让我羡慕啊！林欢欢，我同情你的遭遇，但你没有必要非要把你遭受的所有东西强加到别人身上。你闭嘴！你感受到我的痛苦？你知道我是怎样一步一步舔着血、咬着牙才走到这一步的吗？都是拜你们所赐。还有那个木凡，我要一点一点割你们的肉到死。我都不会放过你们。你还真是养出了一个疯子。这可不是我养出来的，而是你们的杰作。刘一泽呀，刘一泽，看来你真的是大限将至了。一泽，你怎么会吐血了？放心，番茄酱。我可真是为你而感到骄傲。到这个时候，你还在死撑着，真对得起天师的称号啊！番茄酱吃太多，总想吐吐。我才不信！啊，这是……都说了，番茄酱是真的。哼，柳一泽刘一泽，你就喜欢搞些小花样，至少不用藏在面具后面，不敢露出真面容，对吧？林，什么？你们？我早就该猜到的，难怪在当日的定身阵中，你可以不受限制，因为你就是我。当初你亲生天师，分出了所有恶女。汇聚成了我。如果我死，你也会死。但只要我活着，你就永远是我的一个影子。所以你想取代我，成为唯一的刘一泽。七煞之体就在我面前，九转玉灵之就在我手上。你乖乖给我去死吧，把刘一泽还给我。你就是你。永远也成为不了刘一泽。只要杀了你，就没人知道了。你杀得了我？爸，木凡，你干什么？不是我想做什么，是你们不给我活路。放过我吧。求求你们放过我吧！木凡，你快放了我吧！你用木凡和夏安国来威胁我，你觉得我在乎那两个人吗？你不在乎，自然有人在乎。木凡，你快放了我吧！我也不想，可是我的手不是我控制啊！木凡，不要反抗了吧！一刀下去，在你亲爸的身上捅个窟窿。一泽
，你快想想办法。寿限将至，你的实力只会越来越弱，而我则会越来越强。等到了最后时刻，我吸收完了你全部力量，我就是唯一的留一子。现在，夏林做出选择吧。要么让莫凡杀了你爸，要么你就乖乖的过来。夏林，不要去。现在过来，还能保住你爸？抱歉，一泽，这样才对嘛。<笑>我真是太感谢你了，刘一泽。要不是你，我还不知道他就是七杀之体。要不然，我也无法完成逆天改命啊！<笑>怎么回事？夏玲怎么可能会有这么好的身手？你再看看，这是谁？王瑞。怎么会是你？幻术，柳一泽，你居然把王瑞幻化成夏林的模样，可不是只有你一个人会用这玩意儿。身为我影子的你，连这都使不破，你是不是该反省一下？雕虫小技，柳一泽，你少得意。我没有得意啊，该担心的是你们吧。这么费力拿到了九转玉灵芝，就这样便宜我了呀？拿过来，住手！住手啊！现在给你两个选择：第一，杀了夏恩国；第二，交出九转玉灵芝。不凡，再坚持一下。不行，坚持不住了。男人怎么能说不行？还没到五分钟呢。不凡。你还在等什么？还不快杀了夏安国！这难道不是你的愿望吗？怎么了？这时候又挂念起了无聊的父子情深了，难怪你一直都是个废物。莫凡，动手啊！我，莫凡，你，你想干嘛？信不信我现在就杀了你？你们都要夏林，那我就杀了他。你们谁也别想得到。你要什么把戏，尽管使出来吧。天师，能不能让我睡过三秒再捅我？我就这点伎俩。夏林，你在干什么？还不快继续动手！杀了他！怎么会不受控制？你怎么还不动手？抱歉，啊，刚才一直是我在控制夏林。什么？一泽，你怎么会受伤？对不起，夏林，我利用了你。这血都止不住，怎么办？他当夏总，也有手足无措的时候。你别说话。没事，放心。七杀之体复苏，这就是你的目的吧，刘一泽？但是就凭你现在这副模样，我看你怎么还拦得住我？天师，小心！大人，夏总的手法可以啊，很到位。往上点，再用点力，左一边一点啊，不是，右，再使点劲儿。刘一泽，你不要太过分呢。手酸。哎，换。
话说，林欢欢找到了吗？自从改命仪式完成，神秘人死了，他就消失了。我派王瑞一直在找，至今没有消息。他也是个可怜人。谁不可怜？话说夏总，你看咱们的订婚宴定在下个月初五，怎么样？下个月初五我没空。那下下个月十五。工作太忙了，没时间。夏玲，那你说什么时候？这个呢，是我后面的安排。从现在开始，按照这个来的话，两年之后吧。不好了，夏总。欢欢，你别冲动，要冷静啊，欢欢。事到如今，凡哥。你觉得我还需要冷静吗？之前都是我不好，是我对不起你。你想怎么惩罚我都可以，但是，请饶我一命。莫凡，现在说什么都晚了。李欢欢，你不要冲动。歃血求魂术。没想到另一个我居然把这种损阴德的邪术都交给了他，那是什么？是一种一命换一命的邪术。不凡，我们地狱再见吧。小心！欢欢！啊！闭嘴，不凡！闭嘴，闭嘴！啊，凡哥，闭嘴啊！我好痛苦！闭嘴！来陪我吧，白茂。闭嘴啊！闭嘴！他没死，他就在我脑子里。对了，只要把脑子砸开，就能把他揪出来。一泽，这怎么办？我也无能为力。难道就凭你的风水相术，也解不开林欢欢下的咒吗？所谓咒术，其实最根源源自于每个人的内心，他的心中有怨、有愧疚、有恨，才是他心中的妖魔。看来，木法还是罪孽深重，才会对林欢欢的死这么无法介怀。一切都是他自作自受。不是我干的，欢欢，你别过来，你别过来，欢欢，欢欢。哎，怪我呀，要不然这木凡能成为一个很好的孩子。爸。哈哈哈哈哈！恭喜恭喜！今日小女订婚，各位好友前来赏脸，令我下某。倍感荣幸，夏董，恭喜恭喜！<笑>不是什么夏董了，已经退休了，坐等了家抱孙子了。哈哈哈哈里面请，请。去，不去；去，不去；去，不去；去，不去。铁师，去，不去。您到底在急什么呀？我有急吗？没急。您来来回回都在这走了一个时辰了都。我我吃多了，消化一下。您今天可是一口饭没吃呢。我消化，昨天昨天吃多了，不行啊。哎，我说王瑞，你今天话很多呀。我知道了，您呀，这是婚前焦虑症。焦虑症。我知道了，您呀，这是婚前焦虑症。焦虑症。哼，本天师会有婚前焦虑症？没有。那您看看这儿，这都是我看的。那不然呢？整个一门口的花都让您给薅秃了。还有啊，您再看，我腿毛都让你薅没了。启禀天师。
，下下探子来报，有人想要抢亲。抢亲？抢亲抢到本天师头上了！王瑞，抄家伙，喊他。亲师，抢亲的人呢？小刘，你不知道什么？快把讯息放下！哪有什么抢亲的人呢？怎么会呢？别算了，刘一泽，我就是抢婚的人。人呢？我才不打算嫁给你，<笑>我要娶你，命令你，一辈子都给我捏脚刘一泽，我要娶你。女人，你很狂啊！放肆，要叫我夏总大人。好的，女人。都说了要叫我夏总大人。好的，女人。啊！呃、各位，不好意思，啊，还请各位海涵。我呢，先带我的小娘子回房间了，教教她什么才是相夫之道。快放我下来！刘一泽，还不快去换尿布！刘一泽，喂奶，都到点多久了？都饿了。风水相术，自动换尿布术，自动喂奶术，自动捏脚。刘一泽，哎，老婆，我给你捏脚来了。